ഹായ് സുന്ദരി സെൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലാക്മി പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ സോ നമുക്ക് പ്രൈമർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ലാക്മി അബ്സല്യൂട്ട് പ്രൈമർ ആണ് ഇതിനൊരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് മുഖത്ത് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റ് തരും പിന്നെ പോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലർ ഔട്ട് ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഏതൊരു പ്രൈമറിനെ പോലെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടെ നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൈസ് സഹിതം എഴുതാം സോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലാക്മി ഇൻവിസിബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ഒരു ആറോ ഏഴോ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുനിറം എത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും പറ്റിയ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും യൂഷ്വലി ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം നാല് ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുനിറത്തിലുള്ളവർക്കും പിന്നെ ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോണിലുള്ളവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറ്റിയൊരു ഷെയ്ഡ് കണ്ടു കിട്ടാനായിട്ട് ലാക്മി പ്രോഡക്ട്സിൽ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമേ ഒരു ഡസ്കി സ്കിൻ ടോണിന് പറ്റിയൊരു ഷെയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ ഷെയ്ഡ് റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തെറ്റില്ലാത്ത ഫൗണ്ടേഷനാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും അഫോർഡബിൾ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടിക്കൊക്കെ കിട്ടും ഈസിലി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഈ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ പൂനി മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ പൂനി മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് കിട്ടും അടുത്തത് ലാക്മി റൂസ് പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയോ അത്യാവശ്യം ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഇത് ഈവൻ ദോ ഒരു പിങ്ക് അണ്ടർ ടോൺ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് വെച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് ഡസ്കി സ്കിൻ ടോണിന് സൂട്ട് ആവും യൂഷ്വലി യെല്ലോ അണ്ടർ ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സൂട്ട് ആവുക പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് നന്നായി വർക്ക് ഔട്ട് ആവും ഒരു ലൂസ് പൗഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നന്നായി വർക്ക് ഔട്ട് ആവും ഇത് ഞാൻ അത് ആ സ്പഞ്ചിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും ഐ ഷാഡോ ഫോളോ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണിലൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ ഒന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ലാക്മി അബ്സല്യൂട്ട് ബ്ലഷ് പാലറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കോറൽ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ ഒരു വാഷ് ഓഫ് കളർ പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ മീതി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണം ഇതൊരു നല്ല വേഴ്സറ്റൈൽ പാലറ്റാണ് അതായത് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഷാഡു ആയിട്ട് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് കോൺടോറിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കത് പിന്നെ ഞാനതിൽ ഡാർക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഔട്ടർ കോണേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ വെച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് കളർ അതിനുശേഷം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്രീസിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഔട്ടർ കോണേഴ്സിലും കുറച്ചൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ കോണേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഷിമ്മ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ പോലും ഭയങ്കര ഓവർ ടു ടോപ്പ് അതായത് വല്ലാണ്ട് എടുത്തറിയുന്ന ഷിമ്മ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ല ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ നന്നായി സൂട്ടാവും ഇത് പിന്നെ നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അത് നന്നായി കളർ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്കർ സ്കിൻ ടോണിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലീൻ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്രീസിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഷാംപീനി ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഐബ്രോസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് ഐബ്രോസ് എടുത്തറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി ആ ഐ ഷാഡോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് മേൾ ഐ മീൻ ലൈക്ക് നടുക്കിലായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഷാഡോ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഐ ഷാഡോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് നമ
കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ വൈറ്റ് കാജുൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വാട്ടർ ലൈനിൽ എഴുതുകയാണ് ഒരുപാട് എടുത്തറിയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണ്ട ലൈറ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഐ ലൈനിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഇതിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ലൈനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് തോന്നിക്കും നല്ല വലുപ്പമുള്ള കണ്ണ് പോലെ തോന്നിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ലാക്മിയുടെ ഈ ഐക്കോണിക് തന്നെ ഒരു മസ്കാറയുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രഷ് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വളഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ ലാഷസിൽ മസ്കാറ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് സോ അതാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ആ ബ്ലഷ് മാത്രം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ്ങിനൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ അതിൽ എല്ലാ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ലാക്മേഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ മസ്കാര ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് മാത്രം ഐബ്രോസിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐബ്രോസ് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബ്ലഷ് പാലറ്റ് എന്നുള്ള പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചീക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഷിമ്മ പാട്ടിക്കസ് ചെറുതായിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യണുള്ളൂ പക്ഷേ ഒട്ടും അങ്ങനെ എടുത്തറിയുന്ന ഷിമ്മരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഷ് ആയിട്ടും ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഷാമ്പീനി ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചീക്ക് ബോൺസ് പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോസ് പിന്നെ ഫോർഹെഡിൽ പിന്നെ ചിന്നൽ അവിടെ നിന്ന് സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്രൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺസ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാതിൽ അതാണ് എടുക്കണത് എന്നിട്ട് ഈ ഹോളോസ് ഓഫ് ചീക്കിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ജോ ലൈനൊക്കെ നല്ല ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഖമൊക്കെ നല്ല ഫീച്ചർ ഉള്ള പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആ സെയിം കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ആ കോൺട്രോറിങ് ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കോൺട്രോറിങ് ഒന്നും കൂടി എടുത്തറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിപ്സിനെ ഞാൻ ലിപ് ലൈനറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലാക്മെ ലിപ് ക്രയോൺ ആണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം ഇതിൻ്റെ കോറൽ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ നന്നായിട്ട് സൂട്ടാം എല്ലാവർക്കും സൂട്ടാം ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ നന്നായിട്ട് സൂട്ടാം അത് ഞാൻ ലിപ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ലാക്മയുടെ ലിപ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിൻ്റ് ആണ് അത് ലിപ്സിൻ്റെ നടുവിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഈ കോറൽ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ലിപ്സ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഓംറേ എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണം വെച്ചാൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മെയിൻലി ചെയ്തത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാർട്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാം കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ